দেখেন তো আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা জি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে জি জি ওকে তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করি তো এর আগের দিনে যে টপিকটা আমরা ছিলাম যে আমরা গুগল অ্যাডস নিয়ে কথা বলেছি গুগল অ্যাডসের খুঁটিনাটি গুলো জেনেছি আর তো আজকের ক্লাসটায় আমরা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাডটা দেখব যে গুগল অ্যাডের অ্যাডগুলো কিভাবে হয় বা কিভাবে করতে হয় কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বা কিভাবে এই জিনিসটা করলে আমাদের জন্য আরও ভালো আমরা রেজাল্ট একটা নিয়ে আসতে পারি গুগল অ্যাডসের হ্যাঁ আচ্ছা এর আগের যে ক্লাসটা গিয়েছে সেইটার ভিতরে কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে যদি থাকে তাহলে আগে আমরা কোয়েশ্চেনগুলো নেই এর আগের ক্লাসের আমরা যে বুঝলাম যে এই টপিকগুলো সেগুলোতে কোনো প্রবলেম থাকলে কারো কারোই নেই স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি জি বলেন কোশ্চেনটা হচ্ছে ওই যে আমরা যে গুগল অ্যাডস যে ইয়াটা অ্যাকাউন্ট যেটা অ্যাকাউন্ট থেকে ওটা আমরা ডেমো দেখছি তাই না মানে আমরা তো অ্যাকাউন্ট ডেমো না এটা হচ্ছে এভাবে আপনারা এভাবেই করবেন আপনারাও এভাবেই করবেন কোয়েশ্চেন <laughs> বিষয়টাইছিলাম <laughs> শুরু করি আগের ক্লাসের তো আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই আপনাদের নাকি আপাতত নেই আচ্ছা ঠিক আছে আপাতত নেই হলে আমরা করব সমস্যা নেই তো আগের ক্লাসে আমরা হচ্ছে গুগল অ্যাডস এর অবজেক্টিভ গুলো দেখেছি অবজেক্টিভের ভিতরে আরো কি কি থাকে সেই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু দেখেছি ঠিক আছে আজকে হচ্ছে আমরা এটার প্র্যাকটিক্যাল ভার্সনটা দেখব যে আমরা একটা অ্যাড যে রান করব আমরা তো डिफरेंट টাইপ অফ অ্যাড নিয়ে কাজ করব তাই না তো সেই অ্যাডগুলোর বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আজকে জানব আচ্ছা আপনারা না বলেছিলেন যে আপনারা একটু মানে এসিও সম্পর্কেও জানতে চান লাস্ট ক্লাসে ভালো হয় হ্যাঁ এটা আপনারা বলেছিলেন কিন্তু আপনারা তো আজকে লোকজন খুবই কম আপনাদের ক্লাসটা কি ঠিক 7টা থেকেই স্টার্ট হতো জি জি তো কথা ছিল আচ্ছা ঠিক আছে না আগে আপনি তো মানে थैंक यू सो मच যে আপনি টাইমলি আসছেন আমরা তো এইটা মেনেই করছি বলতে গেলে যে অ্যাওয়ারনেস থেকে আপনি করতে পারেন 
ট্রাফিক থেকে করতে পারেন আপনারা আমি যে পাঁচ নম্বর গোল থেকে শুরু করি আমরা করতে পারি বাট ট্রাফিকটা আমরা আমি ট্রাফিকটা কেন দেখাচ্ছি যে ট্রাফিক থেকে আপনাদের বেশি আর কি ক্যাম্পেইনটা করতে হবে তো যেটা থেকে হচ্ছে আপনি বেশি করবেন সেটা আমার থেকে দেখা যাবে তাহলে হচ্ছে আপনাদের জন্য করাটা খুবই বেশি ইজি হয়ে যাবে মানে আপনাদের প্রবলেমটা একটু কম হবে শুরু করে দিচ্ছি হ্যাঁ দেখেন আমরা এটার ভিতরে পাঁচটা কিন্তু আমরা প্রায় অবজেক্টিভ পেয়ে যাচ্ছি ছয়টা অবজেক্টিভ পেয়ে যাচ্ছি তো আমরা হচ্ছে সার্চ চ্যাটটা নিয়ে কাজ করব আজকে ঠিক আছে এই যে দেখেন এখানে ফার্স্টে হচ্ছে যে আমাকে আমার বিজনেসের ওয়েবসাইটটা দিতে বলছে ওয়েবসাইটটা কিন্তু মাস্ট বি আমাদের দিতেই হবে তা না হলে কিন্তু হবে না এখন এই ওয়েবসাইটটা আমি আপনাদেরকে একটা ডেমো ওয়েবসাইট দেখাচ্ছি আমাদের ইউআই লাইব্রেরি দেখাই দিই नेम सेट कर আর আপনারা যখন কাজ করবেন এই জিনিসটা নিয়ে তো ক্লায়েন্টের যে ওয়েবসাইটটা থাকবে সেই ওয়েবসাইটটার জাস্ট ইউআরএলটা নিয়ে আপনারা কপি করে এই যে দেখেন এখান থেকে কপি করবেন আপনারা ওয়েবসাইটটা কপি করে নিয়ে এখানে জাস্ট পেস্ট করে দেবেন ঠিক আছে আমরা কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করি আচ্ছা দেখেন আমরা কালকে কিন্তু বিডিং নিয়ে অনেক আলোচনা করেছিলাম তো আজকে কিন্তু আমাদের বিডিংটা সেট করতে একটু ইজি হবে বাট তারপরে আমি একটু শর্ট বলে যাব আপনাদেরকে এখানে দেখেন এখানে আমরা যে এই অ্যাডটা করছি সার্চ অ্যাডটা এই সার্চ অ্যাডটা কি বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে পিপিসি অ্যাড পিপিসি অ্যাডটা হচ্ছে পেপার ক্লিক অ্যাড এই এই সার্চ অ্যাড বা পিপিসি অ্যাড এটার কিন্তু ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি যদি শুধুমাত্র এই অ্যাডটার উপরও এক্সপার্ট হয়ে যেতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য যে কোনো জায়গায় জব করাটাও পসিবল অনেকে কিন্তু পিপিসি এক্সপার্ট খোঁজে হ্যাঁ অনেক কোম্পানি পিপিসি এক্সপার্ট খোঁজে ঠিক আছে এখন দেখেন পিপিসি হচ্ছে পেপার ক্লিক মানে কি এখানে যতটুকু টাকা খরচ হবে সেটা খরচ হয় হচ্ছে ক্লিকের উপর যখন কেউ গ্যাডার উপর ক্লিক করে তখন হচ্ছে টাকাটা কেটে নেয় যে দেখেন এখানে অবজেক্টিভ পেজে ক্লিক কিন্তু আছে ক্লিক দিয়ে আমরা এখান থেকে হচ্ছে একটা বাজেট সেট করতে পারি কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ইমপ্রেশন শেয়ার এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি দেখেন ইমপ্রেশনটা কি এটা কি আমরা বুঝি ইমপ্রেশন জিনিসটা ইমপ্রেশনটা আমরা বুঝি হলো যে একটা কতবার দেখানো হলো চারজন এসেছে ইমপ্রেশন জিনিসটা কি যে যে দেখেন আমরা যখন ফেসবুকে ফেসবুকে স্ক্রল করতে থাকি তখন আমাদের টাইমলাইন অনেক কিছু চলে আসে না জি তো আমরা কিন্তু স্ক্রল করতে থাকি এখন আপনি যে যে 1 সেকেন্ড বা যতটুকু টাইমে আপনি একটা অ্যাড বা একটা পোস্টে ছিলেন তারপর তো আপনি সেটা কি স্কিপ করছেন আপনি সেটা ভিউ হচ্ছে না আপনি তো দেখতে পারতেছেন সেটাই হচ্ছে ইমপ্রেশন হিসেবে কাউন্ট হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে তো এখন দেখেন এই অ্যাডের ভিতর এক হচ্ছে আমরা ক্লিক দিয়ে করতে পারি ক্লিক বেস করতে পারি আর হচ্ছে আমরা ইমপ্রেশন শেয়ার দিয়ে করতে পারি এখন ইমপ্রেশন শেয়ারের ক্ষেত্রে বলি যে এখানে হচ্ছে তিনটা স্থান আছে এক হচ্ছে এনিওয়ার অন দ্য রেজাল্ট পেজ আর হচ্ছে টপ আর হচ্ছে অ্যাপসুলুট টপ অফ দ্য রেজাল্ট পেজ এই তিনটা জিনিস যদি আমি আপনাদেরকে একটু বোঝাতে চাই যে দেখেন একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিলাম এই যে দেখেন এখানে এগুলো স্পন্সর না এগুলো কিন্তু অ্যাড হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে অ্যাড তো দেখেন এখানে ওকে কেন ফাস্টে রাখছে এটা কি আমরা কেউ বলতে পারবো এখানে তো তিনজনই কিন্তু টাকা দিয়েছে তিনজনই টাকা দিয়েছে কিন্তু ওকে কেন ফাস্টে রাখছে এর আগের ক্লাসে কিন্তু আলোচনা করেছিলাম দুইটা কারণ হতে পারে কি বলেন একটা হচ্ছে বিডিং আর একটা হচ্ছে উনি সিলেক্ট করে দিয়েছে ওনার অ্যাটাক কই দেখাবে না এটা তো ঠিক আছে 
কাজ করেছিলাম বিডিং এর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ জানার জন্য যে অ্যাকচুয়াল সিপিসি জানার জন্য কোয়ালিটি তারপর হচ্ছে ওনার কিওয়ার্ড এগুলোর ব্যাপারে তো কথা বলেছিলাম ওনার সব কিছু হয়তো বা এডেড ঠিক আছে এর জন্য ওনাকে ফার্স্টে রাখা হয়েছে বা ওনার টার্গেটিং এর উপর বেস করে ওনাকে ফার্স্টে রাখা হতে পারে এখন এই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটু দেখি এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে ওনাদের যেহেতু এক দুই তিন জন আছে এখন আপনি হচ্ছে আপনার অ্যাডটার এতটুকু কোয়ালিটি আপনি মেনটেন করতে পারেন যে এই অ্যাডটা যদি কেউ দেখে তাহলে আপনার কনফিডেন্স আছে যে এখান থেকে আপনার কি ক্লিক করে আপনার অ্যাডের ভিতর আসতে পারে বা আপনার প্রোডাক্টটা সে পারচেস করে ফেলতে পারে তখন কিন্তু আপনি ইমপ্রেশন দিয়ে করতে পারেন যে এক হাজার মানুষকে দেখাবে তো এক হাজার মানুষকে যখন দেখাবে তখন এটা হচ্ছে আপনার কনফিডেন্স যে আপনার অ্যাড কপিটা অ্যাড কপি তো না এখানে হচ্ছে আপনার যে ল্যান্ডিং পেজটা আপনার ল্যান্ডিং পেজটা ঠিক আছে আপনার সব কিছু ঠিক আছে এবং কি একটা মানুষ যখন আপনার অ্যাডটা দেখবে তখন আপনার অ্যাডটা ক্লিক করতে সে বাধ্য হবে আপনি এভাবে অ্যাডটা সাজিয়েছেন বলতে গেলে এখন দেখেন এখানে ইমপ্রেশন শেয়ারেরও কিন্তু তিনটা জায়গা আছে এনিওয়ার টপ আর হচ্ছে অ্যাপসুলুট এই যে দেখেন এইখানে এনিওয়ার বলতে কি যে এই ফার্স্ট পেজে আমি যে সার্চটা দিলাম গো ডোমিন বাই ডোমিন লিখে হ্যাঁ এইখানের হচ্ছে যে কোনো স্থানে তাকে দেখানো হতে পারে এনিওয়ার আর দেন হচ্ছে টপ অফ দ্য রেজাল্ট পেজ টপ অফ দ্য রেজাল্ট পেজ বলতে কি এই যে দেখেন ফার্স্টে তিনটা আছে না তিনটা অ্যাড দেওয়া আছে না এখানে এক দুই তিন এই তিনটার ভিতর যে কোনো একটা জায়গাতে ওকে দেখাবে আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাপসুলো টপ অফ রেজাল্ট পেজ মানে কি একদম ওকে পেজের ফার্স্টে দেখাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওনাকে একদম ফার্স্টে দেখাচ্ছে না এখন ধরেন আমি অ্যাড ট্যাড কোনো কিছুই বুঝি না আমি জাস্ট এটা থেকে সার্চ দিয়েছি এখন ফার্স্টেই আমার এই ওয়েবসাইটটা চলে আসছে তাহলে কি এটাই ক্লিক করার পসিবিলিটিটা বেশি না অনেক বেশি অনেক বেশি এখন আপনারা বলেন তো যে ইম প্রেশন বেস দিলে ভালো হয় নাকি ক্লিক বেস দিলে ভালো হয় ক্লিক বেস দিলে শাস্ত্রই কেন শাস্ত্রই তাহলে কে কতবার দেখলো একজনে 10 বার দেখতে পারে একজনে 20 বার দেখতে পারে টাকা টাকা কাটবে ক্লিক করলে হুম টাকাটা কিন্তু ক্লিক করলে কাটবে এখন দেখেন আপনার আপনার সেই কনফিডেন্সটা আছে যে ঠিক আছে আমার একটা যদি কেউ দেখে তাহলে সে অবশ্যই ক্লিক করবে তখন কিন্তু আপনি এটা করবেন যে আপনি ইমপ্রেশন বেস দিয়ে দিবেন যে এক হাজার মানুষকে দেখালে এমন হতেই পারে যে বিশ তিরিশ জনের মতো ক্লিক করবে আপনাকে কিন্তু আপনি যদি একদম ডাইরেক্ট ক্লিক বেস দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সেই পঞ্চাশটা বা একশোটা ওরকম টাইপের পারফরমেন্সই আপনি পাবেন এখন আপনার যদি এইটা ধারণা হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার হয়তো বা অ্যাডটা অত সুন্দর করে গোছানো হয় নাই বা সব কিছু ঠিকঠাক না বা ল্যান্ডিং পেজ এক্সপিরিয়েন্সটা অত একটা হাই না তখন আপনি কিন্তু ক্লিক বেসই দেবেন কারণ কি আপনার ইমপ্রেশনের উপর অযথা টাকাটা কিন্তু কাটবে না কিন্তু আপনি যদি ইমপ্রেশন বেস দিয়ে দেন কিন্তু আপনার অ্যাড কপিটা অত একটা মানে স্ট্রং না বলতে গেলে তখন কিন্তু মানে টাকাটা আপনার কেটে নিয়ে যাবে আপনি কিন্তু এক্সাক্ট রেজাল্টটা পাবেন না এখন বলেন তো কোনটা কখন দিলে ভালো হয় ইমপ্রেশন নাকি ক্লিক কিসের উপর ডিপেন্ড করে এই দুটো জিনিস কখন এই দুটো কোয়ালিটি 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 যদি আপনার কাছে মনে হয় যে খুব ভালো দেখলেই কেউ এটা নিতে বাধ্য বা নিবে তাহলে আপনি কোনটা দিবেন বলেন তো তাহলে যে ইমপ্রেশন আর যদি কোয়ালিটি নিয়ে একটু প্রবলেম থাকে বা ল্যান্ডিং পেজের এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে প্রবলেম থাকে বা ইরিলেভেন্ট হয়ে যেতে পারে এরকম সন্দেহ থাকে তাহলে কোনটা দিলে ভালো হয় ক্লিক তাহলে ক্লিক দিলে ভালো হয় আচ্ছা আরেকটা জিনিস ইমপ্রেশনের তো এই তিনটা লোকেশন দিয়ে দিয়েছে ওনারা এখান থেকে বলেন তো আপনার জন্য কোনটা ভালো হবে ইমপ্রেশন তো আপনি সিলেক্ট করলেন ঠিক আছে আপনার এখন বিশ্বাস আছে যে আপনার অ্যাড কপিটা দেখলেই ক্লিক হবে তো বেশি মানুষ দেখলে সমস্যা নেই কিন্তু এখন এইখানে আপনি কোথায় সিলেক্ট করতে পারেন কেন এটা কিন্তু প্রথমে দেখাবে কিন্তু কি যদি আমরা অ্যাপসুলো টপ অফ রেজাল্ট পেজ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে টাকাটা একটু বেশি চার্জ করবে এই যে এই দুটো থেকে এনিওয়ার আর টপ থেকে কিন্তু এখানে একটু টাকাটা বেশি চার্জ করবে
ঠিক আছে কিন্তু আপনার যদি এরকম একটা বিশ্বাস থাকে যে না আমার কিছু অথেন্টিক ক্লায়েন্ট আছে বা আমার এটা দেখে কিনবে যেমন দেখেন আপনি হচ্ছে নেম চিপকে পছন্দ করেন বা নেম চিপের নাম আপনি আগে শুনেছেন বা নেম চিপ থেকে আপনি মানে একটা ট্রাস্ট ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তাহলে কি আপনি যে ফার্স্টে যে গোড গো ডেডি আছে ওদেরটা কি নেবেন আপনি কিন্তু একটু স্ক্রল করে এই নেম চিপের কাছেই আসবেন আসবেন না বা এই যে দেখেন ফার্স্টের যদি টপ থ্রির ভিতর থাকে তাহলে কিন্তু আপনি দেখতেই পারছেন আপনি প্রথমটা থেকে আবার এরকম মনে হতে পারে যে আচ্ছা দ্বিতীয়টা আমার কাছে বেশি অ্যাট্রাক্টিভ লাগছে বা ভালো লাগছে আমরা কিন্তু ফার্স্টের কয়েকটা অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট পেজটা আমরা কিন্তু অলওয়েজ চেক করি তাই না আমরা কিন্তু ফার্স্ট পেজ বা কিছু কিন্তু আমরা চেক করি যে নিজে নিচে যাই তাহলে যদি আপনার ওই কনফিডেন্সটা থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা হচ্ছে এটা দিতে পারেন এনিও একটা দিতে পারেন তখন কিন্তু আপনার আর কি মানে ওই জিনিসটা থাকবে না যে আপনার টাকা বেশি কেটে নিয়ে যাবে এখন বলেন তো এখান থেকে তাহলে কখন কোনটা দেওয়া ভালো হবে আমাদের জন্য लिखे কারণ কি আমার ডোমেনটা এখন হয়তো বা কিনা লাগতে পারে বা আমি ডোমেন নিয়ে রিসার্চ করছি আমি কিছুদিন পর ডোমেনটা কিনবো ঠিক আছে তো এখন দেখেন সার্চে যদি এই এক দুই তিন বা চার পাঁচটার মতো অ্যাড আছে এখানে তো এই চারটা অ্যাডের ভিতর যদি আপনারটা ফার্স্টে চলে আসে বা হচ্ছে এই টপের ভিতরেই থাকে তাহলে জিনিসটা আপনার জন্য একটু ইজি হয়ে যায় না ইজি হয়ে যায় কারণ দেখেন এই সার্চ অ্যাড থেকেই হচ্ছে সব থেকে বেশি আপনার সেল বা আপনার ক্লিকটা হবে কেন আপনার যদি ডিসপ্লে অ্যাডের কথা বলি আপনার দেখেন অনেকগুলো পেজে যখন যাবেন বা হচ্ছে ওয়েবসাইটে যাবেন তখন অনেকগুলো ডিসপ্লেতে আপনার অ্যাড শো করে না আমরা কি কখন ওগুলোতে ক্লিক করি আমরা কিন্তু ক্লিক করি না কারণ ওগুলোতে ক্লিক করলে আমাদের ভিতর মনে হয় যে কোথায় না কোথায় নিয়ে যাবে বা এরকমও হতে পারে যে এক্সাক্টলি আর আমরা অনেক সময় ইউটিউবে তো আমরা সবাই মনে হয় কম বেশি অ্যাড দেখে থাকি আমরা কখনো ওখান থেকে ক্লিক করে আমরা কোনো কিছু পারচেস করেছি খুব কম খুবই রেয়ার আমরা কিন্তু ক্লিকও করি না বলতে গেলে কিন্তু দেখেন এখন আপনার যখন কোনো কিছু প্রয়োজন আপনি কিন্তু গুগল থেকে এসে সেটা সার্চ দিতে পারেন এনারও কিন্তু একটা পসিবিলিটি থাকে তাই না কিওয়ার্ড সার্চ করে থাকি এক্স্যাক্টলি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই এখানের যে অপশনগুলো আছে এগুলো কিন্তু ভালো বা এই অ্যাডটা নিয়ে কেন এত কথা বলছি এটাই হচ্ছে মেন রিজন যে এখান থেকে পসিবিলিটিটা বেশি তো আমরা কি ইমপ্রেশন দিয়ে আগে আচ্ছা আমরা ক্লিকই থাকি আপাতত এখন এই এই জিনিস ভাই রিকমেন্ডেড কিন্তু কনভারশন দেখাচ্ছে এটা কোথায় রিকমেন্ডেশন থেকে রিকমেন্ড এ ক্লিক করেন হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে রিকমেন্ড এ ক্লিক করলাম না এই যে দেখেন আমরা কিন্তু কনভারশনটা দেখাচ্ছে না না এই যে কনভারশন কনভারশন ভ্যালু ক্লিক তারপর হচ্ছে যে ইমপ্রেশন শেয়ার এগুলো সবগুলোই দেখাচ্ছে ওকে দেখতে পাচ্ছেন ওকে আমরা ক্লিকে যাই আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এখানে আমরা ধরেন দিলাম 5 5 ডলার দিয়ে দিলাম নতুন করে কি কেউ আচ্ছা এখন এখানে বিডিং তে আমরা কিভাবে 5 দেব হুম সেটা দিয়ে আসছি এখন দেখেন আপনি এখানে সিপিসি রেটটা কত দিবেন বা কিভাবে দিবেন সেটার ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটু কথা বলেছিলাম এর আগের ক্লাসে যে আপনার কম্পিটিটর কারা হতে পারে বা আপনি কতটুকু সিপিসি রেটটা দিতে চাচ্ছেন এটা আপনি আরও একটু বেশি ক্লিয়ার হবেন যখন আমি আপনাকে এই কিওয়ার্ড রিসার্চটা দেখাবো আজকে কিন্তু আপনাদের একটু মানে ইসের ক্লাসও হবে বলতে গেলে বলতে পারেন এসিওর ক্লাসও হবে এসিওর জাস্ট কিওয়ার্ডটা আমি একটু দেখায় দেবো যে কিভাবে কিওয়ার্ডটা আপনারা রিসার্চ করবেন ঠিক আছে এটা কিওয়ার্ড রিসার্চটা যখন একটু দেখাবো একটুক্ষণ পর তখন মনে করেন যে আরও বেশি ক্লিয়ার হবে আপনাদেরকে डिसप्लेटवर्क 
আমরা যখন আপনারা সবাই বাকি যে ক্লাসগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনারা সাতটা থেকে সবাই অ্যাটেন্ড করার ট্রাই করবেন হ্যাঁ আমি কিন্তু এক্স্যাক্ট সাতটার দিকে থাকার ট্রাই করব সো আপনারাও এক টাইমে থাকবেন কারণ একটু আগে পরে ঢুকলে কিন্তু টপিক চলে গেলে বুঝবেন না পরে হ্যাঁ আপনারা একটু ট্রাই করবেন সাতটার দিকেই থাকার আচ্ছা দেখেন আমরা যখন ফেসবুকে ক্যাম্পেইন করি তখন ফেসবুকের অনেকগুলো পার্টনার থাকে না বা নেটওয়ার্ক থাকে না যেগুলোর উপর আমাদের একটা শো হয় থাকে সেরকম কিন্তু গুগলেরও আছে তো দেখেন গুগলের মতো অনেকগুলো সার্চ ইঞ্জিন আছে না বলেন তো কয়েকটা কয়েকটা সার্চ ইঞ্জিনের নাম বলেন তো গুগল ব্যতীত আছে হলো আপনার এটা কি বিং ইয়াহু হুম এই যে দেখেন গুগল বিং ইয়াহু ইয়াং ডেক্স ডাক ডাক গো বাইডু axs.com নেভার তো এরকম কিন্তু অনেকগুলো আছে এখন বলেন তো আমরা কি এগুলো সবগুলো ইউজ করি কারণ দেখেন এখন গুগল ব্যতীত অন্য কোন প্ল্যাটফর্মে সার্চ কিন্তু খুবই কম দেওয়া হয় আবার এটা হচ্ছে এই জিনিসটা অনেকটা ভ্যারি করে যে আপনার ক্লায়েন্ট কি ওখানে থাকতে পারে কিনা বা আপনি যেই দেশের হয়ে টার্গেট করছেন সেই দেশে কি ওটার প্রচলন মোটামুটি ভালো আছে কিনা হ্যাঁ যখন চায়নাতে বাইডু হ্যাঁ যদি আপনি দেখেন চায়নার হয়ে কাজ করেন তখন কিন্তু আপনি দিতে পারেন নেটওয়ার্কটা আমেরিকা ডাক ডাক গো দিতে পারেন কিন্তু দেখেন এখন যদি আমি বাংলাদেশের কথা বলি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের কি এই নেটওয়ার্কটা দেওয়ার কোনো দরকার আছে না এটা দিলে আমাদের আমাদের কিন্তু হচ্ছে মেইন ফোকাস হচ্ছে এখন এই গুগলটাই गुगल की दीपे कमाते আপনাদের উপর মনে করেন নির্ভর করে যে আপনারা কতটুকু দিতে চাচ্ছেন বা আপনারা তো স্পেসের নামটা লিখতে হবে আপনাদের জি সেটাতে আসছি আমি যে আপনাদের কতটুকু আর কি ক্লায়েন্টের ইচ্ছা এখন দেখেন আপনার ক্লায়েন্ট বলতেছে যে একদম স্পেসিফিক করে দিতে তাহলে সেটা আমরা করতে পারবো না এখান থেকে জি পারবো জিনিসটা কিন্তু আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাচ্ছে না হুম কিন্তু দেখেন যদি এই ইশের আমাদের যদি গুগলে এরকম জিনিসগুলো না থাকতো তাহলে কিন্তু লোকেশন সিলেক্ট করা অনেক কঠিন হয়ে যেত এই যে দেখেন যেমন আমি এখানে নারায়ণগঞ্জ লিখতেছি দেখতেছেন গোল হয়ে চলে আসছে এখান থেকে আমরা কমাতে বাড়াতে পারবো না পারবো কি তো এই জিনিসগুলো যদি আপনি ঠিকঠাকভাবে করতে পারেন তাহলে টার্গেটিংটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে আপনার জন্য এখন দেখেন আমরা এইখানে চলে আসি টার্গেটিং এই যে দেখেন এখানে ফার্স্টে কি লেখা আছে presence or interest people in regularly in or who have shown interested in your targeted location recommended eta google theke amader recommend korche amra ki eta rakhbo amader to location e interested lok dorkar nei amader kache okhane je thake ha 
দেখেন এখানে এখানে গুগল যে জিনিসটা বুঝেছে যে ধরেন বাংলাদেশের উপর উগান্ডার কারো ইন্টারেস্ট আছে বা ইউএসএ তে কেউ এমন থাকে থাকে না আমাদের প্রবাসী ভাইরা থাকে না তো উনারা তো বাংলাদেশের উপর ইন্টারেস্ট দেখাবে স্বাভাবিক তো এখন উনাদের যদি আমি একটা দেখে আমার কি কোনো লাভ হবে আমার বিজনেস হচ্ছে বাংলাদেশে না আমার বিজনেসটা হচ্ছে বাংলাদেশে হ্যাঁ আমার বিজনেস বাংলাদেশে আমার প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে বাংলাদেশে আমি দিব অথবা এরকম হচ্ছে যে ঢাকায় আমি দিব শুধু ঢাকার ভিতরে আমরা অনেক সময় এরকম করে থাকি না যে ঢাকা ইন ডেলিভারি ঢাকার ভিতরেই হবে ঢাকার বাইরে আমরা প্রোডাক্ট গুলো দেই না তো এরকম ধরন হয়ে হতেই পারে আপনার বিজনেস তখন যদি আপনি এই জিনিসগুলো সিলেক্ট করেন তাহলে গুগল কি করবে যে বাইরেও যারা আছে বাংলাদেশের উপর ইন্টারেস্টেড রাখছে তাদেরও কিন্তু দেখাবে তখন কি হবে জানেন যে আপনার টাকাগুলো কেটে নিয়ে যাবে কিন্তু আপনি কিন্তু ভালো রেজাল্ট পাবেন না এর জন্য আমাদের কি দরকার এই যে দেখেন এই অপশনটা আমাদের দরকার যে পিপল ইন রেগুলার রেগুলারলি ইন ইউর টার্গেটেড লোকেশন মানে কি এই পিপলগুলো হচ্ছে আমার টার্গেটেড লোকেশনের ভিতরেই আছে তাহলে এখন কিন্তু আমার এই প্রবলেমটা হবে না যেটা আগে হয়েছিল এক্সপ্লোরটা ঠিক আছে মানে রেকমেন্ড আমরা এটাই রাখলাম এখন দেখেন আরেকটা জিনিস আছে আমরা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা দিব বলেন তো ইংলিশ দেওয়া আছে ডিফল্ট এটা থাক এর সাথে কি আমরা বাংলা অ্যাড করতে পারি না বা এটা বিষয়টা এরকমও যে দেখেন এখন বাংলায় যে অ্যাড করতে হবে তা না কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টদের যে ইচ্ছা বা আপনাদের ক্লায়েন্টদের লোকেশন অনুযায়ী তাদের ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি সেটার উপরে হচ্ছে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আপনারা করবেন এটা ঠিক আছে আচ্ছা লোডিং হচ্ছে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে অডিয়েন্স সেগমেন্ট অডিয়েন্স সেগমেন্টে ধরেন আমাদের বিজনেসটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং হুম তো এখানে দেখেন ইমেল মার্কেটিং সার্ভিস চলে আসছে সেল মার্কেটিং জব চলে আসছে ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট চলে আসছে আপনাদের কি মনে হয় যে এখান থেকে কি আমাদের টার্গেটিংটা করা উচিত তখনতে গুগলকে আমরা আবার যতটা ভালো ভাবি গুগল কিন্তু ততটাও ভালো না হ্যাঁ আমরা যদি এখানে ওদের যে রেকমেন্ডেশনগুলো আছে সবগুলো যদি ওদের মতো করেই ফলো করি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের মোটামুটি ভালো টাকাই কেটে নিয়ে চলে গেছে বাট দিন শেষে কিন্তু রেজাল্ট আমরা যতটুকু এক্সপেক্ট করছিলাম ততটুকু কিন্তু আমরা পাচ্ছি না এখান থেকে আমরা করব না এখান থেকে না করে আমরা কই থেকে করব সেটা নেক্সটে গেলেই আপনারা জানতে পারবেন এটা যেরকম আছে সেরকমই থাক নেক্সটে যাই এই যে দেখেন স্টার্ট আর এন্ডেড এখন আমরা কি সব সময়ে মানে একদিনের জন্যই করব এরকম হবে না যে তিন চার দিনের জন্য আমরা করব এই যে দেখেন এখান থেকে হচ্ছে আপনারা ডেটগুলো চুজ করতে পারবেন আপনারা ডেটটা চুজ করতে পারছেন এরপর হচ্ছে অ্যাডের স্কুজুয়াল আচ্ছা দেখেন এখন এরকমও হতে পারে যে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিল যে সকাল ছয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত হচ্ছে আপনি আমার একটা দেখাবেন এরপরে হচ্ছে আর দেখাবেন না তখন আপনারা এখান থেকে কি টাইমটা সেট করতে পারবেন না তাদের জন্য দেখেন এখানে কিন্তু সবগুলো টাইম দেওয়া আছে এই যে দেখেন এখান থেকে কিন্তু কোন কোন টাইমে ফ্রি থাকে ওইটা আমরা চিন্তা করে অ্যানালাইসিস করে দেব অ্যানালাইসিস করে দিতে পারেন বা আপনার ক্লায়েন্টের ইচ্ছা এখন হ্যাঁ যে আপনার ক্লায়েন্ট বলতেছে যে আমার আমার এই অ্যাডটা হচ্ছে তুমি এই টাইমে দিবা তখন আপনাকে কিন্তু দিতে হবে এরকম থাকে ক্লায়েন্টদের রিকোয়ারমেন্ট থাকবে অনেক সময় অনেক রকমের তো আপনাকে কিন্তু এখান থেকে চুজ করে দিতে হতে পারে বা অনেক সময় দেখা যাবে কি যে ক্লায়েন্ট বলবে শুধু একদিনের একটা অ্যাড করো তখন কি আপনার এন্ড ডেটের কোনো প্রয়োজন আছে তখন শুধু আমরা একদিন দিলেই হবে না আমাদের আপনি একদিনের জন্য করছেন ধরেন আপনি একদিনের জন্য করছেন তখন তো দেওয়া লাগছে না ওভাবে আমরা কিওয়ার্ড এর কথা বলেছিলাম না 
এই যে দেখেন এখানে কিন্তু অ্যাড গ্রুপে অ্যাড গ্রুপে আমরা চলে এসেছি আমরা ফার্স্টে আমাদের ইটা সিলেক্ট করে নিয়েছিলাম না যে আমরা কোন ওয়েবসাইটের জন্য কাজ করতে যাচ্ছি দেখেন এই ওয়েবসাইটটা এখানে অটো সিলেক্ট হয়ে আছে এখন আমরা হচ্ছে কি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি আমরা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি এই যে দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং এখন আমরা কিওয়ার্ড সাজেশনে যাই একটু আমরা রিপ্লেস করে দেই আমাদের যদি এরকম ডিফল্ট ভাবে আগে কিছু থেকে থাকে কিওয়ার্ড তাহলে যদি আমরা রিপ্লেসে যাই তাহলে সেটা রিপ্লেস হয়ে যাবে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখেন রিপ্লেস হয়ে গেছে ডিজিটাল মার্কেটিং অনলাইন মার্কেটিং যে ডিজিটাল মার্কেটিং অনলাইন মার্কেটিং ইন্টারনেট ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এই জিনিসগুলো কিন্তু এভাবে চলে এসেছে আচ্ছা আমরা কিন্তু আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা কি কাজ করতে পারি জানেন যে আমরা এভাবে কিওয়ার্ডগুলো না নিয়ে আমরা কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারি এখান থেকেই একটা টুল আছে যেটার মাধ্যমে আপনারা অনেক সহজে কিওয়ার্ডটা রিসার্চ করতে পারবেন দেখেন আমার স্টেপগুলো ফলো করেন আমরা এখানে যাচ্ছি সবার আগে তারপর হচ্ছে যে কিওয়ার্ড প্ল্যানারটা আছে না কিওয়ার্ড প্ল্যানারটা আমরা এখন ওপেন করছি এই যে দেখেন আপনারা কেউ ইচ্ছা করলে করতে পারেন এখন করে দেখতে পারেন আমার সাথে দেখেন আপনাদের কি আসে কেউ কি করছেন আমার সাথে এটা ठीक बुजते लोकेशन सिलेक्ट करते যে আমি কোন কান্ট্রির জন্য যাচ্ছি আমি বাংলাদেশের জন্য যাচ্ছি যে দেখেন বাংলাদেশ সিলেক্টেড আছে তো আমার আর করা লাগছে না এখান থেকে বাট আপনাদের যদি ক্লায়েন্টদের রিকোয়ারমেন্ট হয় অন্য কোনো কান্ট্রির থেকে তাহলে কিন্তু এখানে আপনি কান্ট্রিটা সিলেক্ট করতে পারেন বা এই যে দেখেন এখন লিখাই আছে ইন্টারে লোকেশন টু টার্গেট পারবেন না এখান থেকে লোকেশনটা দিয়ে সিলেক্ট করে নিতে জিনিসটা পারবো 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 এই যে দেখেন ধরেন আমি চাচ্ছি হচ্ছে ইন্ডিয়া এই যে ইন্ডিয়া কান্ট্রি হয়ে গেল এখান থেকে সেভ দিলেই হবে দেখছেন এই যে বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া যেহেতু আমি বাংলাদেশটা ডিলিট করি নাই এই যে দেখেন এটার সাথে কিন্তু হয়ে গেছে এখন যদি আমি ধরেন ইন্ডিয়াটা ডিলিট করে দিয়ে যাচ্ছি কেটে দিয়ে সেভ দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে এখন দেখেন ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ড থেকে আমরা কি করলাম আমরা আমাদের কিওয়ার্ডটা দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে আমরা আমাদের লোকেশনটা দিয়ে দিলাম আর এখানে কিন্তু আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটাও চেঞ্জ করতে পারি ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করার দরকার নেই এখন দেখেন আমরা গেট রেজাল্টে যাচ্ছি এখন কি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে কতগুলো কিওয়ার্ড চলে এসেছে এখান থেকে কি আমরা কিওয়ার্ড নিতে পারবো না কিন্তু দেখেন এইখানে এই যে আমি বাজেটের কথা একটা বলেছিলাম না কে যেন कम्पिटिटर कम से रैंक বা সেটাই হচ্ছে স্পেসিফিক ক্লায়েন্ট ধরা কিন্তু একটু ইজি হয়ে যায় যদিও আমরা হাই র্যাঙ্কের কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করাটা ভালো তাহলে ওখানে লোকজন বেশি থাকে বা আপনার অডিয়েন্স বেশি থাকবে আপনি হচ্ছে ইজিলি কাজগুলো করতে পারবেন আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে 
আরেকটা জিনিস দেখেন এখানে টপ অফ পেজ বিট লো রেঞ্জ লো রেঞ্জে এটার বিডিং কত দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সাতছেন আর দেখেন তো এখানে কি লেখা টপ অফ পেজ বিট হাই রেঞ্জ হাই রেঞ্জের কত দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জানেন কেউ আপনার বাজেট আছে ভালোই তখন কি আপনি লো কম্পিটিভ কি দিকে যাবেন আপনি যদি মনে করেন একটা কিওয়ার্ড নেওয়ার পর দেখা গেল যে আপনি ওরকম ভাবে এটার জন্য বিডিং করতে পারছেন না আপনার বাজেট স্বল্পতা আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে তখন আপনার কিন্তু এক্সাক্ট রেজাল্ট গুলো আসবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু কিওয়ার্ড চুজ এর ক্ষেত্রে আপনাদের একটু মানে সতর্ক হতে হবে যে কিওয়ার্ড গুলো এরকম এরকম হওয়া দরকার আচ্ছা এখানে আমরা দেখেন এখানে একটা অপশন আছে না যে রিফাইন্ড কিওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে হচ্ছে আমরা কিওয়ার্ড গুলো ফিল্টার করতে পারবো আরো ফিল্টার করতে পারবো যেমন দেখেন এখানে আমাদের অনেকগুলো আছে প্ল্যাটফর্ম আছে স্কুল আছে অনেক কিছু আছে এখন দেখেন আপনার দরকার হচ্ছে যে নন ব্র্যান্ডের যে কিওয়ার্ডগুলো আছে এগুলো চলে যাবে বা আপনি চাচ্ছেন যে সাইডের যেমন এই যে দেখেন গুগল অ্যামাজন ফেসবুক লিঙ্কিং অ্যাপেল এগুলোর যেগুলো আছে বা প্ল্যাটফর্ম স্কুল বা এই যে দেখেন আদার ব্র্যান্ডস আপনি চাচ্ছেন না যে অন্য ব্র্যান্ড যেগুলো আছে সেগুলোতে করতে আপনি এগুলো যদি কেটে দেন এই দেখেন কেটে দিলে আপনার কিন্তু কিওয়ার্ডগুলো কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছেন কিওয়ার্ডগুলো কিন্তু ছোট হয়ে আসবে মানে এখানে অনেকগুলো কিওয়ার্ড ছিল না এখন দেখেন এগুলো কিন্তু কমে যাচ্ছে আমরা যদি আর একটু নিচে যাই এখন দেখেন এখানে সার্ভিসেস আছে এখন আপনি চাচ্ছেন হচ্ছে যে দেখেন পিপিসি পিপিসি মানে কি আপনারা কি এখন বলতে পারবেন না আমাকে কেউ प्लैटफर्म আমরা ইন্ডাস্ট্রিগুলো কেটে দিচ্ছি এই যে দেখেন আপনার কিওয়ার্ডগুলো আস্তে আস্তে ন্যারো হয়ে আসবে একদম ন্যারো হয়ে আসবে কিন্তু আমরা চাই আমরা আরও কিছু জিনিস অ্যাড করতে পারি যেমন এসিওটা রাখা যেতে পারে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিংটা রাখা যেতে পারে এই জিনিসগুলো যত বেশি আপনি রাখবেন তত হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ডগুলো রিসার্চের ক্ষেত্রে বা কিওয়ার্ডগুলো চুজ করার ক্ষেত্রে আপনাদের ইজি হবে আর দেখেন আপনাদের তো এসিও কি আছে আপনাদের মডিউলে নাই তারপর একটু দেখাই দেন আচ্ছা নাই বাট দেখাতে গেলে তো এসিও অনেক বড় একটা সেক্টর 
এটা তো মনে করেন কভার করতে গেলে কয়েকটা ক্লাস লাগবে এটা হচ্ছে প্রবলেম দেখেন একটা টুল দিয়ে নাক যেটা বুঝে যায় টুল বলতে গেলে কি যে এসইউর জন্য আপনাকে পেইড টুল গুলো বেশি আর কি ইউজ করতে হবে হ্যাঁ আপনি কয়েকটা রেফারেন্স দেখাই দেন আমরা ইউটিউব দেখে শিখে নেব আচ্ছা একটা কাজ করতে পারি আমি আমি আপনাদের ইউটিউবের রেফারেন্স তো এটা রেকর্ড হবে ভিডিওটা এইখানে তো দেওয়া যাবে না আপনারা যে টুলস যে পেইড টুলস গুলো ইউজ করতে হয় এই টুলস গুলোর নাম বলে দেন আমাদেরকে আমরা ইউটিউব থেকে দেখে করে নেব হ্যাঁ ওটা বলে দিতে পারছি দেখেন আপনাদের কিওয়ার্ড রিসার্চের জন্য এই যে এই কিওয়ার্ড প্ল্যানটা ইউজ করতে পারেন বা হচ্ছে আপনারা এইচরএফ মজ এগুলা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে আর কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনাদের গ্রামারলি লাগবে কপি ডট এআই লাগবে বা রাইট মি লাগবে এগুলা নিতে পারেন আর কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস ক্ষেত্রে যদি আপনারা ফ্রি তে করতে চান তাহলে এসইও কোয়াক দিয়ে করতে পারবেন আর এসিও কক প্রিমিয়ামটা নিলেই ভালো হয় ওটাতে আরও সুন্দর করে করতে পারবেন বা আপনারা স্যামব্রাস এইচ রেফেও এগুলো পেয়ে যাবেন আর অফ লিঙ্ক অফ পেজ হচ্ছে তো আপনাকে বেসিক্যালি ইদি করতে হবে ম্যানুয়ালি বেশি করতে হবে বা আপনি যদি ব্যাক লিঙ্কসের রিসার্চগুলো জানতে চান তাহলে হচ্ছে আপনার আপনি এইচ রেফ বা স্যামব্রাস দিয়েও করতে পারবেন ঠিক আছে এই কয়েকটা হচ্ছে টুলস আরও টুলস আছে কিন্তু আপনারা যদি স্টার্ট করতে চান যে হ্যাঁ এখন আমরা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের আপনার হচ্ছে একটা ফুল স্টাক হতে চাই ডিজিটাল মার্কেটার তো সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু করতে পারেন এখান থেকে ঠিক আছে আমরা আমাদের ক্যাম্পেইনে চলে আসি আচ্ছা দেখেন এখন হচ্ছে ধরলাম যে আমরা ওখান থেকে কিওয়ার্ডটা মোটামুটিভাবে একটা রিসার্চ করে ফেলছি আমরা কিওয়ার্ডগুলো আমাদের বের করে ফেলছি ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে কিওয়ার্ডের ভিতর নিচে দেখেন তো এখানে কি লেখা আছে ম্যাচ টাইপ হেল্প কন্ট্রোল হুইস সার্চ ক্যান ট্রিগার ইয়োর অ্যাড এই যে দেখেন এখানে এইখানে যে কিওয়ার্ডগুলো আছে এগুলোকে হচ্ছে আমরা তিনভাবে দিতে পারি একটা হচ্ছে ব্রড ম্যাচ ভাই আপকে যেন আনমিউট আছে একটু মিউট হয়ে নেন কথা আসতেছে তো মিউট হয়ে নেন দেখেন এখানে তিন টাইপের অ্যাড আছে একটা হচ্ছে ব্রড ম্যাচ ফ্রেশ ম্যাচ আর হচ্ছে এক্স্যাক্ট ম্যাচ এই কিওয়ার্ডগুলো বা এগুলো সম্পর্কে কি আপনাদের ধারণা আছে আগে জি না কোনো ধারণা নেই আচ্ছা তাহলে আমরা বলি এক্স্যাক্ট ম্যাচ যেটা সেটা হচ্ছে আমার যে নিশটা আছে আমার নিশটা এটা কি থাকতে পারে আমার হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং তো ডিজিটাল মার্কেটিং এর সাথে একদম সরাসরি সম্পর্কিত হ্যাঁ এক্স্যাক্ট ম্যাচ করছে আমার কিওয়ার্ডটার সাথে বা আমার যে নিশটা আছে সেটার সাথে একদম এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করছে তাহলে সেইটা হচ্ছে এক্স্যাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড এখন দেখেন এই এক্স্যাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ডটা আমরা দিব হচ্ছে যেইভাবে দেখা যাচ্ছে নাকি একটু জুম করব বলেন কেউ একজন দেখা যাচ্ছে এইটা আমি আরো একটু সুন্দরভাবে দেখাই আপনাদের এই যে দেখেন এখান থেকে দেখুন এই যে দেখেন তিন টাইপের অ্যাড আছে যে দেখেন ব্রড ফ্রেস আর হচ্ছে এক্স্যাক্ট ম্যাচ আমরা যখন ব্রড ম্যাচটা দিব সেটার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সিম্বল কোনো কিছু ইউজ করা লাগবে না বাট ফ্রেস ম্যাচ যখন কিওয়ার্ডটা দিব তখন দেখেন আমাদের এই সিম্বলটা ইউজ করা লাগবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন শিটটা দিয়ে দিব আপনাদের তখন আপনাদের জন্য আরো ইজি হবে দেখা যাচ্ছে কি তারপরে হচ্ছে এক্স্যাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ডের জন্য এরকম একটা সিম্বল থাকবে ব্র্যাকেটের মতো এখন আমরা আসি হচ্ছে যে এই এগুলোর মানেটা কি এক্স্যাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড দেখেন আমি লিখে দেখেছি যে সেম মিনিং মানে আপনার যে নিসটা থাকবে সেটার সাথে হচ্ছে এটা একদম সরাসরি মিন করে সম্পর্কটা একদম সরাসরি আর ব্রড ম্যাচটা হচ্ছে যে রিলেটেড আপনি যে প্রোডাক্ট বা ইনফরমেশনটা দিচ্ছেন সেটা রিলেটেড হচ্ছে ব্রড ম্যাচ কিওয়ার্ড ঠিক আছে আর ফ্রেস ম্যাচের আমি দেখেন একটা উদাহরণ দিয়ে রেখেছি যে আপনি যদি ঢাকা টু নেপাল ট্যুর সার্চ করেন তাহলে গুগল আপনাকে কি করবে যে এটার ফ্লাইটের টিকিট প্রাইসটাও দিয়ে দেবে 
মানে আমি এখন দেখেন কি লিখে সার্চ করলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং তাহলে এরকম হতে পারে যে ডিজিটাল মার্কেটিং টুলস এরকম কিছু সে সার্চের সাথে দেখিয়ে দিল বুঝতে পারছেন এই জিনিসগুলো আমার কাছে আছে সেক্ষেত্রে আপনারা কি এভাবে সিম্বল গুলো দিয়ে নিতে পারবেন না যে এটা হচ্ছে আপনার এই যে এভাবে সিম্বল গুলো দেওয়া যাবে না আমাদের ধরে ধরে আমরা পাশে পাশে দুটার পাশে পাশে দিয়ে দিতে পারবো না সিম্বল গুলো তাহলে কি যে ব্রড ফেস আর এক্সাক্ট এই তিনটা জিনিস কি আমরা বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এখন দেখেন এটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা দেখেন যে আমাদের কিন্তু এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ইউআরএল এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ইউআরএল এখন দেখেন আমাদের ইউআরএল তো যে কোনো কিছুই থাকতে পারে বাট আমরা এই ডিসপ্লে পাতে ক্লায়েন্টদের সুবিধা মতো বা ক্লায়েন্টদের যেন বুঝতে সুবিধা হয় এর জন্য কিন্তু আমরা অনেক কিছু অ্যাড করতে পারি সাথে দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু মেন যে ইউআরএলটা বা ল্যান্ডিং যে ইউআরএলটা সেটা কিন্তু এটা কিন্তু দেখেন আমি যখন ডিসপ্লে পার্টের ভিতর ডিজিটাল মার্কেটিংটা লিখলাম এই যে দেখতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পাশে এই যে দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিংটা চলে আসছে না হ্যাঁ এটা ডিজাইনারকে দেখা যাচ্ছে নাকি একটু বড় করে দেব এই যে দেখেন এখানে কিন্তু এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং লেখাটা চলে আসছে যেন কি আপনার ক্লায়েন্টরা বা আপনার যে কাস্টমাররা আছে তারা যেন এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এদের বোঝার সুবিধার জন্য আর কি এভাবে দেওয়া এখন আমরা যাই হচ্ছে হেডলাইনে এই যে দেখেন এখানে রিকমেন্ডেড ওনারা অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছে তো আমরা যদি ইচ্ছা করি তাহলে আমরা কিন্তু এগুলো চেঞ্জ করতে পারবো আপাতত আমি চেঞ্জ করছি না আমি আরো অ্যাড করছি বাংলা দেওয়া যাবে বাংলা বাংলা তো দেওয়াটা উচিত না কারণ দেখেন আমরা গুগলে যখন কোনো কিছু দিব অ্যাডটা দিব তাহলে ইংলিশটাই প্রেফারেবল আপনি এখন ক্লায়েন্টের উপর হচ্ছে নির্ভর করে যে আপনি কি দিতে যাচ্ছেন আমরা বাংলা দিয়ে ট্রাই করি দেখি এখন নিচ্ছে কিনা এটা নেয়ার কথা এই যে দেখেন নিচে নিচে এটা চলে আসবে ওটা কিন্তু চলে এসেছে বাট হচ্ছে এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে আমরা কখনোই একটা হেডলাইন দিব না আমাদের এখানে হেডলাইন যতগুলো দেওয়া পসিবল আমরা ততগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এই যে দেখেন এখানে কিন্তু হেডলাইন দেওয়ার অপশন আছে অনেকগুলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে মিনিমাম কয়টা দেব দেখেন এখানে পনেরোটা মতো মনে হয় দেওয়া যায় হ্যাঁ যে পনেরোটার মতো দেওয়া যায় আপনার কিন্তু আপনি হচ্ছে দশ থেকে বারোটার মতো দেওয়ার ট্রাই করবেন ভালো হয় আর কি এটা দশ থেকে বারোটার মতো আপনি দেওয়ার ট্রাই করবেন আর আরেকটা জিনিস আছে ধরেন আপনি এখন হেডলাইন দিলেন এখানে তো অনেকগুলো হেডলাইন দিয়েছেন তাই না এখন সবার কাছে তো একই হেডলাইনটা শো করবে না 
তো আপনি কি করলেন যে এই যে ধরেন বাংলাদেশ যে লেখাটা আছে এটা আপনি চাচ্ছেন সব সময় পিন করা থাকবে দেখি তো এটা পিন হয়েছে নাকি এই যে তো থার্ডে হচ্ছে আচ্ছা আমরা আরেকটা লেখা পিন করার ট্রাই করি এই যে तीन এখন আমরা যাই হচ্ছে ডেসক্রিপশনের দিকে দেখেন ওনারা হচ্ছে ডেসক্রিপশন অনেকগুলো দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে ভিউ আইডিয়াসে যদি যাই তাহলে এখানে সাজেশন নাই কিছুই আপনি কিন্তু অ্যাড করতে পারছেন এখান থেকে ডেসক্রিপশনটা ডেসক্রিপশন এখানে আপনারা যতগুলো আছে ততগুলো অবশ্যই করার ট্রাই করবেন এই যে দেখেন ওরা অবশ্যই দিয়ে দিবে আপনাকে যখন আপনি কিওয়ার্ডটা দিবেন তখন হচ্ছে ওরা কিন্তু সাজেস্ট করবে ওদের থেকে ঠিক আছে ওরা সাজেস্ট করবে কিন্তু আপনি হচ্ছে আপনার জন্য বা আপনার যে ক্লায়েন্ট আছে তাদের জন্য আপনারা নিজেরা হচ্ছে এটা করে রাখবেন যে কিছু ডেসক্রিপশন লিখে রাখবেন বা ওকে বলবেন যে ভালো কিছু ডেসক্রিপশন আমাকে তুমি ফরওয়ার্ড করো তখন দেখবেন ও দিয়ে দেবে এই ডেসক্রিপশনটা কোথায় আসবে আসবে এই যে দেখেন এই ডেসক্রিপশনটা এইখানে আসবে দেখা যাচ্ছে এই যে এই ডেসক্রিপশনটা এখানে আসবে আপনারা একটা কাজ করবেন যখন আপনারা গুগল একটা করবেন তখন অবশ্যই দশ থেকে বারোটার মতো হেডলাইন দেওয়ার ট্রাই করবেন ঠিক আছে আর ডিসক্রিপশনগুলো এখানে চারটা সর্বোচ্চ আছে আপনারা চারটাই দেবেন আচ্ছা ঠিক আছে এতটুকু কি আমরা ক্লিয়ার বা এত এই ফার্স্টের থেকে এই পর্যন্ত আমরা যতটুকু এসেছি ততটুকু কি আমরা ক্লিয়ার অ্যাটলিস্ট কারণ দেখেন এই অ্যাপটা যদি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে অনেক ইজি হয়ে যাবে বলতে গেলে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি এই অ্যাপটা নিয়ে আপাতত নেই আচ্ছা আপাতত নেই এই যে দেখেন সাইট লিংকস সাইট লিংকসটা কি আমরা বুঝি কেউ বা সাইট লিংকস নিয়ে কেউ কিছু বলবেন না বুঝছেন আচ্ছা এটা লোড হুক এই যে দেখেন দেখেন আপনাদের ফারস্টে কি থাকবে হেডিং থাকবে দেন হচ্ছে ডেসক্রিপশন গুলো থাকবে আর এর নিচে হচ্ছে আপনার এই रिलेटेड যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে শো করবে এই ক্ষেত্রে আপনারা এগুলো দিতে পারেন দেওয়ার ফলে কিন্তু কোনো এক্সট্রা টাকা গুগল চার্জ করবে না সো আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন যে যতটা সম্ভব আপনারা সাইড লিঙ্কগুলো দেবেন কারণ সাইড লিঙ্কগুলো দিলে কি হয় যে আপনি আপসেলটা খুব সুন্দরভাবে করতে পারছেন দেখেন এখন আমি হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স সেল করি কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমার একটা এজেন্সিও আছে আমি চাচ্ছি যে আমার এজেন্সি তো ওনারা আসুক কারণ অনেকেরই এ ভিতরে ইন্টারেস্টেড থাকতে পারে যে আমি কোর্স করছি বা আমার হচ্ছে দরকার আছে তো উনি কিন্তু আসতে পারে সো এই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু এই জিনিসটা ট্রাই করবেন ঠিক আছে যে দেখেন এই যে আপনি এখানে যে কথাটা লিখছেন দেখেন এটাই কিন্তু এখানে চলে আসবে ডাইরেক্ট এখানে আপনার লিঙ্কটা আপনি এখানে দিবেন কিন্তু লিখাটা হবে আপনার এই যে এখানে যে লিখাটা লিখছেন সেই লিখাটাই আসবে আমরা অনেক সময় দেখি না যে এই এই সব ক্ষেত্রে জাস্ট লিঙ্কটা চলে আসে সামনে গুগল কিন্তু এখানে আপনাকে অনেক ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে যে আপনি কিন্তু একদম ডাইরেক্ট আপনার যে কিওয়ার্ডটা আছে সেটা দিতে পারছেন বা আপনি আপনার যে অডিয়েন্সগুলো আছে তাদের হচ্ছে এক্স্যাক্ট জিনিসগুলো বোঝাতে পারছেন এটা কি আমরা ক্লিয়ার ठीक 
আমাদের এই স্টুডেন্ট ব্যতীত যদি কেউ আসার ট্রাই করে সো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ক্লাসে আসি এখন আবার কারণ এইভাবে যে বারবার আসতে থাকলে কনসেন্ট্রেশনটা ব্রেক হয়ে যায় যে আপনারা কেউ আসছেন अप्रूव করতে হয় আপনারা কি এরকমই থাকেন না 10 12 জনের মতো থাকেন জি জি ঠিক আছে এখন দেখেন এটার হচ্ছে আপনার এখন ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স আছে আপনি হচ্ছে এর সাথে আপসেল করতে যাচ্ছেন তো আপনি এই জিনিসটা লিখে দিলেন লিখে দিলেন লিখে দিয়ে হচ্ছে আপনি এখন এটার জন্য একটা ডেসক্রিপশন লিখে দিলেন হুম এখানে হচ্ছে আপনি একটা ডেসক্রিপশন লিখতে পারেন দুইটাও লিখতে পারেন এটা হচ্ছে আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে আর আমরা ফাইনাল ইউআরএল হিসেবে নিব দেখেন আমরা যে কোন একটা লিংক কি আমরা নিতে পারি এখান থেকে আমরা কপি করে নিব নিয়ে পেস্ট করে দেব এখানে এই যে দেখেন আমি একটা করে দেখিয়েছি আপনাদের আপনার দুইটা আছে তিনটা আছে চারটা আছে বা আপনারা কিন্তু অ্যাডও করতে পারেন কিন্তু আমার মতে আপনারা মানে ওই চারটার বেশি না দেওয়াটাই হয়তো ভালো আচ্ছা এখানে হচ্ছে যে আরেকটা ডেসক্রিপশন এখানে দিতে হবে দুটা দিতে হবে দুটো দিয়ে সেভ দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখেন চলে আসছে অ্যাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছি এখন দেখি আমাদের অ্যাডের কি অবস্থা হয় এই যে দেখছেন আমাদের এটা হচ্ছে ফার্স্টে হেরিংটা থাকবে দেন হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশনটা থাকবে এরপর হচ্ছে এই যে দেখছেন এটা এটা হচ্ছে আমাদের সাইটিংটা এভাবে থাকবে ঠিক আছে ক্লিয়ার এই জিনিসটা এখন আমরা কল আউট এখন দেখেন এই যে কল আউট এর যে আপনাদের লেআউটটা এটা আমরা একটু দেখি এখান থেকে না দেখে এখান থেকে দেখি এই যে দেখেন কল আউট যখন আপনারা দিবেন তখন হচ্ছে এই যে এইভাবে আসবে এই জিনিসটা একদম এভাবে আসবে আমরা এই সাইট লিঙ্কের সময় কি দেখেছি উপর থেকে আসে না এটা হচ্ছে একদম ডান থেকে মনে করেন আপনার বামে যাচ্ছে এরকম এই জিনিসটা যদি আপনারা ইচ্ছা হয় তাহলে আপনারা দিতে পারেন এটা হচ্ছে আপনারা অ্যাড করতে পারেন এখান থেকে কল আউট অনেকগুলো তো কল আউটের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনারা কি করতে পারেন লিংক নিয়ে দিয়ে দিতে পারেন সরাসরি আচ্ছা ঠিক আছে এখানে আপনার লিঙ্ক বা কোন টেক্স এগুলো বসিয়ে দিতে পারেন আর কি ঠিক আছে যদি আপনাদের ওরকম রিকোয়ারমেন্ট থাকে বা ক্লায়েন্ট বলে সেক্ষেত্রে আপনারা করতে পারেন এই জিনিসটা অ্যাড ইউআরএল এটা অপশনাল এটা না করলেও হবে আমরা একটু নেক্সটে যেয়ে দেখি এই যে দেখেন এখন হচ্ছে শুধু আমাদের সব কিছুই সেট আছে এখন শুধু বাজেট আর বাজেট করে সেট করে দেওয়ার পর রিভিউ আচ্ছা আরেকটা জিনিস কি আপনারা খেয়াল করেছেন এতক্ষণ যে আমাদের ক্যাম্পেইনের ওভারঅল একটা স্কোর দেখাচ্ছে অলওয়েজ গুগল কেন <laughs> বা গুগল যে এই জিনিসটা দেখাচ্ছে এটা দেখানোর আসলে রিজনটা কি আচ্ছা দেখেন আমরা কোয়ালিটি স্কোর সম্পর্কে এর আগের ক্লাসে জেনেছিলাম না 
জি জেনেছিলাম আচ্ছা তো কোয়ালিটি স্কোরটা তো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করছে তাই না এখন দেখেন আপনি যে এই অ্যাপটা আমরা যে শুরু থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত সাজালাম আমাদের হেডিং আমাদের ডেসক্রিপশন আমাদের কিওয়ার্ড গুগল যে যে জিনিসগুলো চাচ্ছে সেগুলো যখন আপনি হেডিংগুলো ঠিকভাবে দিবেন কিওয়ার্ডগুলো এই তিনভাবে দিবেন ব্রড এক্সাক্ট ফ্রেস তারপরে হচ্ছে আপনার হেডিং ডেসক্রিপশন সাইট লিঙ্ক কল আউট আপনি যখন সবগুলো দিয়ে অপটিমাইজ করবেন তখন দেখবেন যে আপনার এখানে স্কোর টাওয়ার এটা তো আমি সবগুলো দেয়নি এরপরও দেখেন সিক্সটি চলে এসেছে যখন আপনারা দিবেন তখন দেখবেন এইটি প্লাস চলে যাবে এটাকে আপনারা অলওয়েজ ট্রাই করবেন যে নাইনটির কাছাকাছি রাখার এর জন্য আমি কিন্তু বললাম কিছুক্ষণ আগে যে আপনাদের হচ্ছে হেডিং ডেসক্রিপশনগুলো হয় আপনারা ক্লায়েন্টের জন্য নিজেরা রেডি করবেন এগুলা বা আপনারা ওনাদের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন যে আপনি আপনার অ্যাডের জন্য কি টাইপের হেডিং বা ডেসক্রিপশনগুলো দিতে চাচ্ছেন এগুলো আমাকে সেন্ড করুন বা ধরেন অনেক সময় এরকম হতে পারে যে ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে যে আমার কাছে তো এগুলো নেই তখন আপনি হয়তো বা এক্সট্রা চার্জ নিয়ে বা তার সাথে কথা বলে আপনি কিন্তু এগুলো লিখে নিতে পারেন তার প্রোডাক্ট বা নিশের উপর ডিপেন্ড করে আর কি আপনারা করবেন এটা ঠিক আছে এখন কি আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই স্কোরটা কেন দেখাচ্ছেন জি বুঝতে পেরেছি এটা নিয়ে তার কোনো क्वेश्चन নাই তাই না জি না আচ্ছা একটা একটা क्वेश्चन ছিল বস ওই যে কল আউট কল আউট যে জিনিসটা ওইটা আর কি মানে পুরো পুরো ক্লিয়ার না কল আউটটা বলতে কি যে এটা আপনি হচ্ছে এটা হচ্ছে অপশনাল দেখেন এই যে দেখেন এখানে একটা জিনিস গিয়েছে না এইভাবে দেখতে পাচ্ছেন কি জি দেখতে পাচ্ছি এরকমই হচ্ছে যাবে এটা আপনি লিংক আকারেও দিতে পারেন আমি একটু দেখানোর ট্রাই করি আপনাকে আমরা একটু এডিটে যাই এডিটে যে আমরা একটু কল আউটটা দেখি একবার এই যে দেখেন কল আউটটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখেন কল আউট টেক্স এখন এরকম হতে পারে যে আপনি চাচ্ছেন যে কেউ আপনাকে কল করুক বা এরকম কোনো টেক্স দিতে চাচ্ছেন আপনি কিন্তু দিতে পারেন বা আমরা আর একটা কাজ করতে পারি আমরা এই লিঙ্কটা নিলাম কপি করলাম দিয়ে দিলাম এখানে হ্যাঁ তো এটা দিতে পারেন বা হচ্ছে আমরা এখানে একটা টেক্স দিই चान কিন্তু আরেকটা জিনিস কি আপনারা খেয়াল করেছেন যে কল আউট কল আউটটা দেওয়ার পর আমাদের এই ক্যাম্পেইনের স্কোরটা বেড়ে গিয়েছে জি জি এটাই আমি দেখতেছি এটা বেড়ে গেছে এখন আমরা যত ফিলআপ করব এটা বাড়তে থাকবে জি আপনারা এখন দেখেন গুগল আপনার থেকে কি চাচ্ছে আপনি তো টাকা খরচ করবেন ঠিক আছে বাট গুগল কিন্তু চাচ্ছে যে আপনি যত বেশি ইনফরমেশন দিবেন তত বেশি হচ্ছে গুগল পছন্দ করছে এই বিষয়গুলো তাই না আরেকটা জিনিস দেখেন এখানে ওরা কিন্তু কিছু আইডিয়া দিয়ে দিয়েছে এই যে দেখেন এখন এখন দেখাচ্ছে যে অ্যাড স্ট্যান্ড পুর এটাই কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমাদের গুড পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে তো এর জন্য কিন্তু আপনাদের ফার্স্ট থেকে ক্রাইটেরিয়াগুলো সবগুলো পুরো করতে হবে এখন আমার হয়তো এখানে পুরো করতে গেলে আরও হচ্ছে এক ঘন্টা চলে যাবে আমাদের যেহেতু অত টাইম নেই বাট আমি সবগুলো জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের ভিতর থেকে কেউ ট্রাই করবেন যে হচ্ছে হেডিংগুলো ঠিকভাবে দিবেন ডেসক্রিপশনগুলো দিবেন তারপর হচ্ছে ফ্রেস ব্রড এক্সাক্ট এই কিওয়ার্ডগুলো দিবেন প্রথম থেকে হচ্ছে আপনারা কিওয়ার্ডগুলো সুন্দর করে রিসার্চ করবেন রিসার্চ করে কিছু কিওয়ার্ড নিয়ে আসবেন এই জিনিসগুলো করে একটা অ্যাড সাজানো ট্রাই করবেন 
হ্যাঁ সাইড লিংকগুলো দিবেন কল আউটগুলো দিবেন এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে দিয়ে সাজাবেন দেখবেন আপনার অ্যাড স্কোরটা অটোমেটিক্যালি নাইনটির কাছাকাছি চলে গেছে যখন নাইনটির কাছাকাছি চলে যাবে তখন কিন্তু আপনার একটা বিশ্বাস থাকবে যে না এখন আমি যদি অ্যাডটা করি তাহলে আমরা ফার্স্টে বলেছিলাম না যে আমরা ক্লিক বেস করব নাকি ইমপ্রেশন বেস করব তাহলে কিন্তু দেখা যাবে কি যে আপনারা হচ্ছে ইমপ্রেশন বেস করে একটা ভালো আউটপুট আনতে পারবেন ঠিক আছে এই জিনিসটা কি আমরা ক্লিয়ার এখন এখন হচ্ছে আমরা বাজেটটা দিয়ে দেব দেখেন এখানে ওরা কিন্তু রেকমেন্ড করছে ওরা একটা জিনিস রেকমেন্ড করছে বাট ওদের রেকমেন্ডেশন কি আমরা নিব বলেন তো আমাদের কি নেওয়া উচিত কি মনে হয় আপনাদের যে গুগল যে রেকমেন্ডেশনটা দিচ্ছে গুগলের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী কি আমরা করব নাকি না বলেন তো একজন डलार मैं खरच होते देखते এই জিনিসগুলো মাথায় রেখেই হচ্ছে আপনি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলবেন বলে ক্লায়েন্ট থেকে বাজেটটা ফিক্স করবেন অনেক সময় দেখা যাবে যে ক্লায়েন্টের বাজেটটা একটু কম থাকতে পারে বাট আপনাকে কিন্তু তাকে বোঝাতে হবে যে আপনার এই নিশ অনুযায়ী আপনার বাজেটটা একটু বাড়ালে ভালো হয় বা ঠিক আছে আপনার এই বাজেটেই হয়ে যাবে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের করতে হয় পারবেন না এখন এই জিনিসগুলো করতে तरपये चले এন্ড টাইম আর স্টেট টাইমটা হচ্ছে আর্লি হয়ে গেছে তো এটা কিন্তু আপনারা এখানে যে আপনারা কিন্তু ঠিক করতে পারবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনারা ঠিক করতে পারবেন সো এই এটা নিয়ে প্রবলেম হবে না যদি কখনো কোনো এরর চলে আসে তাহলে এটা নিয়ে কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছুই নাই যে এরর চলে এসেছে এখন এটা কী হবে বা কী আসে ওই বিষয়ে আপনারা সুন্দর করে জাস্ট যাবেন যে ওই এররটা সেট করে ফেলবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে যে কথাটা আপনাদের একটু আসি আমি যে আপনারা যে এসিওর ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে কথা বলেছিলেন ঠিক আছে তো এইটা তো হচ্ছে মনে করেন যে আমাদের মডিউলের নেই আর এসিওটা অনেক বিশাল তো তো এটা আপনাদের যদি একটা ক্লাসও নেই তাহলেও বোঝানোটা একটু টাফ হয়ে যাবে বাট আপনারা যদি চান তাহলে আজকে আমরা একটু কিওয়ার্ড নিয়ে কথা বলতে পারি ঠিক আছে 
দেখেন কিওয়ার্ড যখন আপনি রিসার্চ করেন আচ্ছা আমি আর আগে একটু কথা বলে দিই জি জি যখন আমরা যে অডিয়েন্সে সিলেক্ট করলাম আমরা তো টোটালটাই কিওয়ার্ড বেস মানে যারা কিওয়ার্ড সার্চ করবে গুগলে গুগল আমাদের সেই একটাই দেখাবে জি আবার আমাদের কোন ক্লায়েন্টে যদি ডিমান্ড থাকে যে ডেমোগ্রাফিক দেখাতে হবে এজ দেখাতে হবে জেন্ডারটা দেখাইতে হবে বিজনেস ইন্টারেস্টটা দেখাইতে হবে সেই ক্ষেত্রে তো ওইটা আমার মনে হয় একটু আলোচনা করা উচিত দেখেন আমরা আছি একটা ক্যাম্পেইনে দেখি হুম এই যে দেখেন ট্রাফিকে গেলাম দেন হচ্ছে এখান থেকে আমরা পারচেজ সিলেক্ট করে রাখলাম দেখেন এখানে কিছু জিনিস আমি আপনাদেরকে আরেকটু ক্লিয়ার করি হ্যাঁ তাহলে জিনিসটা একটু ইজি হয়ে যাবে আচ্ছা বলেন তো আমরা কি গুগল অ্যাডস করছি না এখানে হ্যাঁ গুগল অ্যাডস কিন্তু করছি তো গুগল অ্যাডসটা করার সময় যে ফার্স্টে আমি একটা কথা বলেছিলাম না এই যে গুগল অ্যাডসে আমরা হচ্ছে ট্রাফিক করছি এই যে দেখেন এখানে আমরা পারচেস সিলেক্ট করে রেখেছি একটা অ্যাকশন আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে যখনই আপনি গুগল সিলেক্ট করতে হবে তখন তো গোল একটা সিলেক্ট করছেন আপনি এটা সিলেক্ট করতে হবে দেন হচ্ছে আপনি একটা নিলেন এখান থেকে এই যে দেখেন আমরা এখানে একটা ওয়েবসাইট দিচ্ছি না জি এখানে আমরা ওয়েবসাইটটা যখন দিব আমরা তাহলে এই ওয়েবসাইটের জন্য কাজটা করব এখন দেখেন এখানে কিন্তু আপনার এজ জেন্ডার বা এগুলো ফ্যাক্ট করছে না কেন ফ্যাক্ট করছে না বলেন তো আপনি যখন লোকেশনটা নিয়ে কাজ করছেন বা আপনি যখন আপনার লোকেশনটা কিন্তু সেট করছেন ওটা কিন্তু আমি দেখিয়ে দিয়েছি লোকেশনের বিষয়টা তখন ক্লিয়ার হয়েছিল না যে ঢাকা বা হচ্ছে আপনি চট্টগ্রাম দিয়ে করতে পারেন বা এটা দিয়ে করতে পারেন এখন দেখেন এটার মেন যে ফোকাসটা গুগলের সেটা হচ্ছে আপনি করবেন হচ্ছে লোকেশন আর কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা যখন কিওয়ার্ডগুলো চুজ করেছিলাম তখন কি আমরা লোকেশন নিয়ে কথা বলেছিলাম না যে আমরা আমরা এই যে দেখেন লোকেশনটা মেন ফোকাসটা এই জায়গায় তো কিওয়ার্ড তাই না এক্স্যাক্টলি আমাদের মেন ফোকাসটাই থাকবে কিওয়ার্ড কারণ দেখেন এখন এই যে কোনো কেউই যদি এই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ দেয় তাহলে যদি আমাদেরকে পায় সবার আগে সেটা গুগল অ্যাডসের মাধ্যমে হোক বা হচ্ছে আমরা এসি অপটিমাইজ করে রাখলাম সেভাবে হোক আমাদের কিন্তু পসিবিলিটিটা অনেক বেশি হয়ে যায় যে আমরা তাদের একটা ক্লিক পেতেই পারি তাই না আমরা আমরা কি তাদের একটা ক্লিক পেতে পারি না তখন কি আমাদের আমাদের ক্লিকটা যদি হয় আর আমাদের যদি ওরকম ইন্টারফেস থাকে আমরা হচ্ছে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছি সব কিছু তাহলে কিন্তু আমাদের পসিবিলিটিটা বেশি যে ওখান থেকে একটা সেল নিয়ে আসা ঠিক আছে তো আপনারা যখন কাজটা করবেন এই কাজটা করবেন তখন হচ্ছে আপনাদের সব থেকে বেশি ফোকাসে কি রাখতে হবে বলেন তো একজন गुगलेशन फलो कर दी तर আমার কোথায় যেতে হবে যেখানে হচ্ছে আমার কাস্টমার বা আমার ক্লায়েন্ট সবথেকে বেশি তাই না আমাকে কিন্তু এই রকম জায়গায় যেতে হবে এখন আমি যদি এইটাই না যে আমরা যদি এই যে এই সার্চ নেটওয়ার্ক ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক এগুলো দিয়ে রাখি তাহলে কি আমার টাকাটা কেটে নেবে কিন্তু আমি কি রেজাল্টটা পাবো বা আপনি কি ক্লায়েন্টকে রেজাল্টটা দেখাতে পারবেন জি না 
তো দিন শেষে আপনার টাকাটাও গেল তারপর হচ্ছে আপনি রেজাল্টও পেলেন এখন দেখেন এই যে দেখেন লোকেশনে ওরা কি করছে অল কান্ট্রিজ এটা দিয়ে রাখছে এটা কি আমাদের দেওয়ার দরকার আছে আমি কি সব দেশে দেখাবো দরকার নাই আমার ব্যবসাটা কি ইন্টারন্যাশনাল জি না ওটা আপনি ওটা তো নির্ভর করবে এই ক্লায়েন্টের উপর এক্স্যাক্টলি ক্লায়েন্টের উপর নির্ভর করবে এখন দেখেন আপনার ব্যবসাটা হচ্ছে ধরেন বাংলাদেশ ইউএসএ বিজনেস আসলে কি ইন্টারন্যাশনাল না তার মানে একটা নির্দিষ্ট কোন কান্ট্রিতে জি এক্স্যাক্টলি এখন দেখেন ক্লায়েন্ট আপনাকে বলল যে ভাই আমার বিজনেস হচ্ছে ইউএসএ তে তখন এই যে দেখেন এই জিনিসটা যেটা সেটআপ সিলেক্ট করা আছে আগে থেকে এইটাই যদি আপনি রেখে দেন তাহলে কি আপনি মানে টার্গেটেড অডিয়েন্স পৌঁছাতে পারবেন আপনার কিওয়ার্ড ঠিক থাকলো ঝামেলা ওটার উপরও যারা ইন্টারেস্ট রাখে তাদেরকেও দেখানো হবে কিন্তু এখানে তো সবাই হচ্ছে ইন্টারেস্ট দেখালেই হবে না কারণ অনেকে আছে বাংলাদেশের বাইরে থাকে এখন আমার বিজনেস তো বাংলাদেশে কিন্তু আমি যদি বাংলাদেশের বাইরের লোকগুলোকে দেখাই আমার প্রোডাক্টের অ্যাডগুলো বা যাই হোক তাহলে বলেন তো আমার যদি ক্লিকও আসে তাহলে সেখান থেকে কি আমার কোনো লাভ আছে আমাদের কিন্তু লাভ নাই তো দিন শেষে কি আপনি বেনিফিট প্রবেশ করলেন সাথে সাথে বের হয়ে গেল মানে কি আপনার কাছে পছন্দই হলো না এই যে আমি ঢুকলাম আমার কাছে পছন্দ হয়নি আমি বের হয়ে চলে আসলাম শেষ তাহলে এরকম যদি মানুষ বেশি করতে থাকে তখন কি আপনার অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোরটা পড়ে যাবে না জি জি আর অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোরটা পড়লে কি হতে পারে বা কি কি প্রবলেম হবে সেটাকে আমি বলেছি এর আগের ক্লাসে কিন্তু একদম বিস্তারিত ভাবে আমরা ডিসকাস করেছিলাম এই জিনিসটা নিয়ে গুগল প্রথমে দেখাবে না স্যার একবারে অনেক দূরে যায় দেখাবে क्वेश्चन सबाई बोझ त যে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কোথাও সার্চ দিব হ্যাঁ বা হচ্ছে আমরা এটা গুগলে সার্চ দিব অন্য কোন জায়গায় সার্চ দিব বা হচ্ছে ইউটিউবে যে আমরা যে জিনিসগুলো সার্চ দেই যেটা নিয়ে আমরা সার্চ দিচ্ছি এটাই তো হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড তাই না আচ্ছা দেখেন এখানে আমি একটা কিওয়ার্ড টাইপ করি ঠিক আছে আমি ক্রিকেট টাইপ করলাম এই যে দেখেন এখানে ক্রিকেটের অনেকগুলো সাজেশন চলে আসছে না জি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ক্রিকেট रिलेटेड কিওয়ার্ড আপনারা যদি আপনাদের মানে যে নিশটা আছে জি জি আপনাদের যে নিশটা আছে এখন দেখেন আপনাদের নিশ হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল 
मार्केटिंग ये देखें एन आपनर नीस अनुजी अनेकगुल गूगल एखान सजेस्ट कर टार साथ ही जिसगल मानुष सार्च दे सार्च जो ना दीता गुगल एखे शो करतना अपना कि देखते हैं गुगल क्योंकि शो करतना तो अपना क्योंकि एखान की चूज करते भाव करते गुअलि अपन की मैं टाइम टाइम बस एर सब इजी ओ हेरा गुगल किड प्लानर टाइम यूज करें किड प्लानर टाइम यूज कर लेनारा हम जाबान एखाना जस्ट अपन जी लोकेशन से आपनर जी निसटा आज से दिए दीबें लैंगुएजा अपनी रखबें रेखे हे अपनी एखे सिलेक्ट कर देवें शो कर ब्रैंडेड कि এখন বলেন তো এই ব্র্যান্ডেড কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে কি আমাদের কোনো লাভ আছে আমাদের কিন্তু কোনো লাভ নেই তাই না কারণ এইগুলোর সাথে কম্পিটিশন করে কিন্তু আমরা পারবো না এত সহজে তাহলে দেখেন আমরা আদার ব্র্যান্ড গুলো এখান থেকে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর দেখেন এখন কয়টা আছে 550 550 এখন এখান থেকে যখন আমি কিওয়ার্ডটা নিব ধরেন আমার এই কিওয়ার্ডটা সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এটাই আমি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি আমি এখান থেকে কপি করে আমি যে কোনো এক জায়গায় পেস্ট করতে পারবো না হুম পারবো এই কিওয়ার্ডটা আমি কি এখন আমার গুগল অ্যাড বলেন এটার জন্য আমি ইউজ করতে পারবো না বলেন তো তো এইখান থেকে হচ্ছে এইভাবে আপনারা কিওয়ার্ড গুলো সিলেক্ট করে নেবেন এর জন্য আর প্রথম দিকে जिन আপনার ই আছে না এই যে দেখতে পাচ্ছেন লো এর লো রেঞ্জের কত এই যে হাই রেঞ্জের কত সো এখানে কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখতে হবে যে বিডিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে যে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ যে এর নিচে কিন্তু আপনি বিডিং করতে পারবেন না এখন আপনার বাজেট হচ্ছে 1 ডলারের নিচে তাহলে কি আপনি এইটা নেবেন নাকি এইটা নিলে ভালো হয় আপনার জন্য তাহলে এই যে 1 ডলারের নিচে চল নিচেরটা নিতে হবে পয়েন্ট কত আছে হ্যাঁ कारण की इंडस्ट्री किड बड़ा <laughs> अपना अनेक समय अनेकगुल्ड प्रयोजन होते 
এখন এগুলো ম্যানুয়ালি ডাউনলোড করাও তো আপনার কাছে পসিবল না যে প্রত্যেকটা ধরব কপি করব নিয়ে হচ্ছে পেস্ট করব আর একটা কাজও কিন্তু আমরা করতে পারি আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারি গুগল শিট হ্যাঁ এই যে দেখেন ডাউনলোড করে দিলাম আমরা একটা অ্যাকাউন্ট চুজ করে নেবেন ডাউনলোড কি হচ্ছে এই যে দেখেন ওপেন শিট এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কিন্তু আমরা আরো কিছু জিনিস দেখতে পারি খুব সুন্দর মতো এই যে দেখেন আচ্ছা আমরা তো সার্চ ভলিউম সম্পর্কে জেনেছি তাই না যে এভারেজ মান্থলি সার্চ এটাই এটাকে আমরা এস বি বলি বা হচ্ছে সার্চ ভলিউম এটার নামটা ঠিক আছে এখন দেখেন যে আপনি যখন কিওয়ার্ডটা চুজ করবেন এর ক্ষেত্রে না আপনাকে আরও একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আপনার কিওয়ার্ডের কম্পিটিটর কেমন কম্পিটিটর বলতে আমরা কি বুঝি একজন বলেন তো মানে কি এখানে আপনার আটাইশ জনের সাথে কম্পিট করতে হবে দ্বিতীয়টা হচ্ছে তেত্রিশ জন তেত্রিশ জনের সাথে করতে হবে এখন বলেন তো আপনি কি লো কম্পিটিভ কিওয়ার্ডটা নেবেন নাকি হাই কম্পিটিভ কিওয়ার্ডটা নেবেন মানে তেত্রিশটা নেওয়া ভালো নাকি আটাইশটা নেওয়া ভালো আর এখন দেখেন আপনি চাচ্ছেন যে একটু মানে কম কম্পিটিশন করতে বাজেটের একটু ইস্যু আছে বা বাজেটটা একটা ফ্যাক্ট কারণ আপনি চাচ্ছেন না এক দুই ডলারের মতো খরচ করতে প্রত্যেকটা ক্লিকের জন্য তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন তাহলে কমটা নেব কেন কমটা নেবেন বলেন তো বাজেট ইস্যু এক্স্যাক্টলি এখানে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের বাজেটের উপর আর আমরা কিভাবে আমাদের সিপিসিটা ঠিক করব এটার উপর কিন্তু আরো একটা জিনিস যেটা হচ্ছে সবথেকে মেন যে আপনার যেই অ্যাডের কোয়ালিটি আছে আপনি অলওয়েজ ট্রাই করবেন আপনার অ্যাডের কোয়ালিটিটা হাই রাখার তা না হলে দেখা যাবে যে আপনি সব কিছু ঠিকঠাকভাবে করছেন কিন্তু বাজেটও বেশি দিলেন কিন্তু লাভ হবে না কিন্তু পরবর্তীতে আপনি অলওয়েজ ট্রাই করবেন আপনার অ্যাডের স্কোরটা বেশি রাখার আর আপনি যত বেশি ইনফরমেশন দিবেন গুগল সেটাকে তত বেশি পছন্দ করবে ঠিক আছে এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখি আমি চাচ্ছি যে যারা সরাসরি নগদে ঢুকে ওয়েবসাইট থেকে নগদে ঢুকে আমি লিখে দিলাম নগদ আমি লিখে দিলাম বিকাশ আমি লিখে দিলাম রকেট এই সরাসরি কোম্পানি গুলো নাম ইউজ করে কি আমি কিওয়ার্ড করতে পারি কিনা দেখেন ব্র্যান্ডেড কিওয়ার্ড গুলো কিন্তু আমি বললাম যে ব্র্যান্ডেড কিওয়ার্ড গুলোর সাথে আমাদের কম্পিটিশন করাটা উচিত না কেন উচিত না ওনারা কিন্তু ব্র্যান্ড ওদের যেমন আমি যে সার্ভিসটা সেল করি জি মানে আমার কাছে মনে হয় যে যে তো ওনার এসইও র‍্যাংকিং ভালো তাহলে তো ওনাদের একটা আগে আসবে ওনাদের আগে আসবে না তো আমি চাচ্ছি আমি যেহেতু আমি পেইড এসইও করতেছি আমি চাচ্ছি যে ওনাদের এখানে যারা ঢুকবে মানে ওনাদেরকে তো মানুষে বাই নেমে চিনে এবং মানুষ অটোই ওখানে মানুষ কিন্তু ওই কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দেয় না সরাসরি কোম্পানির নাম লিখে সার্চ দেয় তা আমি যদি সে কোম্পানির নামটা ইউজ করি আমার কিউডে সে ক্ষেত্রে আমার কোন অ্যাপ্লিকেশনস আছে কিনা অ্যাপ্লিকেশন বলতে গেলে কি যে আপনি অলওয়েজ ট্রাই করবেন যে আপনার যেই 
कम्पिटिटर आदा के बसि एक फलो कर ता कि एड कपिगुलो लिखे कम्पिटिटर कारा जिनगुलो एक देखा ट्राई करब ठीक है और आपनी किड चूज करार क्षेत्र में अवश्य अपना बजेटा एक फैक्ट हो जाए देखें एन ओरकम बजे ओ रकम रेंजर जो अपनी किडा नीन तेल बुझते हैं आप किमान बजेट हम सेट कर लगते परे और तरह बड़ो कथा हे ओर के मानुष प्रायरिटी दे क्यों क्या प्रायरिटी दे जो विकास एखी निजे पार्सनलि विकास के पसंद करी जो अपनी ए रकम की दीबें तो विकास चले आसबा अपनी एड दी अपना फार्ष्टे देखा क्योंकि विकास की एम होते सेकेंडे देखा ना तक अपनी बोलें तो अपनर का जब ना कि विकास जब डाउनलोड <laughs> चले लिखे सार्च दी डिजिटल मार्केटिंग चले आसार अफ एक्ट की नम्बर मान्थलि ट्राफिक हाँ यो ट्राफिकगुलो कत होते किड सार्फारे माध्यम जानते देखें तपर ये किड सार्फारे सब बड़ो सुविधा हे कि फ्री ते आपके देखें कतगुलो तो टुल्सर आइडिया देवे आपनी जो चान क्योंकि तो टुल्सर ऊपर अपनी फाइवर गिक ओपन करते ठीक है ये देखें एकटार पर एक अनेकगुलो देव आज देखें एखे सैडे क्योंकि भल्यूमगुलो देव आ देखा जा हमारे स्क्रीन टा जी सर हाँ तो देखें एखे क्योंकि भल्यूमगुलो देखते अपनी खुबी सहजे इजी हा विषय विषयटा क्योंकि इजी हो जाने और एक जिन अपना ख्याल रखबें जो गूगल एखे अनेकगुल देखिए तैना कम्पिटिटर आर कर सब इजी वे हम इन टाइटल लिखे अल इन टाइटल लिखे तरह हे ये देखें डिजिटल मार्केटिंग लिखे फार्ष्टे रेजल्ट की लाख आसो ना कतगुलो ये देखें जगह अपन देखाई डिजिटल मार्केटिंग लिखार पर देखते हैं कतगुल रेजल्ट आस कत लाख कोटर मत रेजल्ट आसना एन देखें जो हमें अल इन टाइटल लिखे सार्च दिल्ली एक्चुअल कम्पिटिटर गो पे गई मात्रा
चिन्हें तो फ्री देखें आर एक टा जिनिश जो खुन आम्रा एगुलो लेके सार्च दिच्छी तो खुन क्यों होते हैं खुन आम्रा पेज देखते बच्चे को तो गुलो देखा जाता है कि ये जो देखें निखन थे तो आप रा एगुलो सिलेक्ट करते हैं इखन थे के आप रा बार बार चूज करते बार बन सो जो दे आप रा चिंता करें जे कि भावे एक टा कीवर्ड टाइम न देर अपडेट हो आशे। अच्छा ये तो जो भी एक उन ना होए तो होले ये तो हमें कल के क्लास से देखा दी बोना अपना देर के। ये तो लिखे एक तो सार्च दे, सार्च दे। अच्छा आप लोग की क्या आवश्यकता है कुछ ना जी एक कीवर्ड गुलो लिखे सार्च दे दे देखते सन की परिमाण रिजल्ट आज चे बाकी आशे विषय देखते मोटामुटी देखें एसीओ तो शाम पूर्ण टा आप रोज़ शेष करें तो पॉसिबल ना बट आप रोज़ जो दी कीवर्ड जिनिस टकी इटा जो दी आप रोज़ धोरे बोलते पारें ताहले देखा जावे जो मोटा मोटी आप रोज़ पार बन एसीओ टा इन फ्यूचर आप रोज़ जो दी किचु वीडियो देखें ताहले किन्तु पार बन आप रोज़ ना रिसर्च कराई तो शे� ठीक ना? जी, जी। अच्छा, आर की कोनो क्वेश्चन आता है इसके क्लास नहीं? 
আমাদের তো এই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের পুরো ধারণা না পাইলো মানে আমি বলছিলাম জাস্ট এই বিষয়টা সম্পর্কে কিভাবে কি করা লাগবে এটা দিয়ে আমরা আগাদেরকে দিবেন আমরা রিসার্চ করে যত রূপ পারি আর কি নিব আর কি এইটা হলো এটা গুগল ড্রাইভের লিংক হচ্ছে আপনারা গ্রুপে পেয়ে যাবেন আর এটার জন্য কি কি রিসার্চ করতে হবে এটার জন্য টুলসের কথাটা আমি ফারস্টেই বলেছিলাম কে যেন আমার সাথে সাথে বলেছিলেন কি কি টুলস লাগবে স্যার বলতে আমি কিন্তু তখন টুলসগুলোর কথা বলে দিয়েছিলাম আর হচ্ছে আপনাদের সাজেস্ট করেছিলাম যে আপনারা অন্য ভিডিও বা অন্য কোনো কোর্স করেও এই জিনিসটা শেষ করতে পারবেন আর আপনাদের এই জিনিসটা একটু ইজি করার জন্য আমি হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চের একটু টুকটাক আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি এই আর কি স্যার এই বিষয় সম্পর্কে যদি আরো কোনো ভিডিও থাকে হ্যাঁ ধরেন হেল্পফুল যে এই জিনিসটা বললে আমরা বুঝতে পারবো আই টু ক্লিয়ার তাহলে আমাদের সেটা দিয়ে রাখেন আমরা লিংকটা দেখে আমরা অবশ্যই দেখব না এখানে আমি তো আপনাদেরকে ভিডিও দিতে পারবো না ওভাবে তাই না আমি এটা নিচ থেকেই রেখেছি ইনফ্যাক্ট আপনাদেরকে আজকে আমি একটু ধারণাও দিয়ে দিয়েছি ছোটখাটো করে যে কিভাবে আপনারা কি করবেন ঠিক আছে স্যার ক্লাস ভিডিওগুলো আচ্ছা ক্লাস ভিডিওগুলো তো আমি বললাম যে আমি এক্সেস পেলে আমি দিয়ে দেব এটা অনেকবার বলা হয়েছে জি ঠিক আছে ভাই আরেকটা আমার প্রবলেম জি বলেন সেটা আমার ব্রাউজারে একটা গুগলে যে অ্যাড গুলো যেটা দেখা যায় না দেখি <laughs> দেখি একটু নিচে জানত দেখার কথা আমিও <laughs> <laughs> আমারও কিন্তু দেখাচ্ছে না এইটা কোন বিষয় না আপনি একটা কাজ করবেন আপনি আপনার ব্রাউজারটা ক্লিন করবেন ঠিক আছে মানে ব্রাউজারটা ক্লিন নতুন করে ইনস্টল দিছি তাও সুবিধা মানে হয় না নতুন করে ইনস্টল দেওয়ার পর তো হওয়ার কথা যেমন এই যে আমারও কিন্তু যেমন আমি আমি ধরেন যে অন্য একটা দিয়ে ঢুকলাম হ্যাঁ অন্য ব্রাউজারে ঢুকলাম ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে ঢুকলাম
Um turno para outro lado. Abre Chrome Browser e o Score, não? E aí, Jamie? Chrome é o Tecati, é o Modinho do Deck. Até aí, do como Roy, só um Xaneta, Roy do. Não, mas não achei, né? Mas eu nunca leio a Xaneta. ताहोले आपने क्लीन कोरे देखते हुए इनका नेट आ शामदान ना हमी हो दीते बात सी ना आमरों तो एक ना हमें अमर पीसी थे हमें ब्राउज़र गुरु फ़ालाय दीसी फ़ालाय दे नो तुन कोरे दीसी ताऊ लाभ है ना अच्छा अर आरेक तो जब हम आमी कोने टक कैंपेन कोल लाम है तो अमर क्लाइंट ने खुदा मके जीगेस कोल शिक्षत्र शोमदन की मैंने आमी उनके एक टकी बाबे देखा बो शुद्ध ऐड ही ना ताकि वो छेड़े अपनी रिजल्ट देखा तो पर बेन इनसाइड देखा तो वर्बन ताकि शॉप देखा ना जावे ना हमारे ऐड दिसे आमी देखी नहीं ये रुको मोहिसे ना आपनी ना देखा तो कोनो रीज़न नहीं मैं आमर आमर शायद जिन्हें स्टार हुई से आमित तो आमित प्रथम आलो लिख लाम आमित तो ऐड देखा है इजी देख चाहे ना है देखा है पर आमित प्रॉब्लम इजी देखे ना आपने इजी देखे ना ऐड गुलो देखते वर्चस्व नहीं जी इखाने अपना शो आपने स्किन शेयर करा नहीं आमर तो डोगा मना है अभी बंद करे दिवो ऑफ करे जन तो ओके ऐ जी देखते हैं एक अंत के जी ओ ओवरव्यू ते आज भी है नीचे चला आज भी है ऐ जी देखना आप टाइम ऐड गुलो हैं जी एक अंत के अपनी काजो करते बार भी है आरो चे एक अंत के अपनी ऐ जी नेज़ गुलो देखते बार भी है कोटो कॉस्ट एवरेज सीपीसी इम्प्रेशन फ्लिक ऐ गुलो शॉप एक अंत के देखते एक तो जैसे सार मुझे उनका किताब वाले बोल बैंड जैसे कीवर्ड दिखें कीवर्ड दिखे सर्च करें आरे जी एक है ना जो कौन आपनी एक्टिव कर बैंड तो कौन एक्टिव तो थाक बे आपने एक है ना तो क्या ताकि स्क्रीनशॉट दे बैंड छोड़ने क्लाइंट देश आते एक टी स्मार्टली हैंडल कर बैंड नई विषय बोला एडेड ठीक अच्छे ताकि एडेड अपडेट दी बने खाने एडेड अपडेट टा देखना आपने की भाव में दी तो पड़े आपने की तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट नहीं हो दी तो पड़े बाय खाने के डाउनलोड कर लेन डाउनलोड करिए हमरा जो दिया हमारे देखने को ना रिजल्ट नहीं हमरा ओपन कोरी अच्छा रिजल्ट नहीं तो इधर देखा अच्छा � इसे अपना ये जो देखने रखो कम शीते अपना किंतु ये गुलो देखा बे इम्प्रेशन प्लीक एवरेज सीपीसी कॉस्ट ये गुलो किंतु शॉप देखा बे आपने जो दी चांन क्लाइंट रे के एक टू प्रोफेशनल भावे मोने करन किचु कौन बहुत पुरा एक टा दीते पारे न बाहोत से आपना एट तो जो कौन शेष हो बे तो कौन दीते पारे ठीक ह� थैंक यू ठीक है चे ऑन टाइम आशा ट्राई कर बन ना होले लेकिन तू अमर क्लास गुलो कल के नेक्स्ट क्लास टा अमर एक दो में एक दिन शाट्टा दी शुरू कर दी अमर आज की किन्तु वेट करें ची कल के किन्तु आर वेट कर बन अमर हाथों बा तो नेट लेट होते हैं अमर क्लास गुलो ठीक है चे जी जी ठीक है चे ता होले सर सर अम्म एक से स्पेल है ये दी सब सवाई का आपने बोले दें सवाई का जो क्लास शुरू है जब लेकिन कारों तो तो उभिजोग ना था कि ये टा बोले दें उभिजोग बोलते उभिजोग बोलते वाने के मनोगरण जो पौरे वाने पौरे ज्वाइन पौरे बोले जब मैं बुझी ना ही आमा के आवार बोलो पोथम थे का बोले मने चले जाए 
এই এই গুগল অ্যাপসটা শেষ করতে হবে শেষ করে হচ্ছে আপনাদের মডিউলে আমি এই জিনিসটা বলতে যাচ্ছি যে অনেকের অভিযোগ থাকে যাতে অভিযোগ না করে এটা আজকে বলে দেন আচ্ছা এটা 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 সমাধান হচ্ছে যে আপনারা বেশি যদি লেট হয়ে যায় বা নেট প্রবলেম অন্য কোনো প্রবলেমের কারণে আপনারা একটু কষ্ট করে ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আমি এক্সেস পেলে দিয়ে দেব ওটা নিয়ে আপনাদের টেনশন করতে হবে না আর অন টাইমই আপনারা আসার এখন থেকে ট্রাই করবেন क्या ঠিক আছে তো স্যার 18টা হ্যাঁ 18টাই তো হওয়ার কথা 18টা ক্লাস মডিউল অনুযায়ী 18টা ক্লাস মনে হয় হওয়ার কথা তো এর ভিতরে আমাদের তো হচ্ছে আপনাদের মনে হয় ইমেল মার্কেটিংটা বাকি আছে তাই না আর এটার পর ইমেল ইউটিউব আর হচ্ছে ফাইবারের একটা ক্লাস নিতে হবে আপনাদের মানে যে আপনার মার্কেটপ্লেসের একটা ভালো ধারণা নিতে হবে আপনাদের ওই মার্কেটপ্লেসের ভিডিওতে মার্কেট সম্পর্কে আইডিয়া দিয়ে দেব দেন হচ্ছে কিভাবে ওগুলো আপনারা খুলবেন অপটিমাইজ করবেন কিছু ট্রিক্সও বলে দেব সমস্যা নেই এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে ক্লাসটা শেষ করি আর কালকে থেকে আপনারা একটু নেক্সট ক্লাস থেকে একটু টাইম দিয়ে আসা ট্রাই করব সবাই ইনশাল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েলকাম আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম